ओके हेलो स्टूडेंट्स आई गेस आई एम लाइव नाउ जल्दी से बता दीजिए आई गेस आई एम लाइव नाउ ओके आवाज आ रही है क्या हेलो जी आ जाइए आई गेस आई एम लाइव नाउ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग नाउ आई गेस आई एम विजिबल ऑल्सो यस आई एम विजिबल ऑल्सो एंड आई एम लाइव नाउ नाउ आई गेस गाइज आज का जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पहले ही बता रहा हूँ शेयर कर दो पहले ही बता रहा हूँ शेयर कर दो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं सर यहाँ कब आएंगे आ गए जी आप जल्दी से बताइए एकदम जल्दी से गुड इवनिंग गाइज तो आज का जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सो गाइज डोंट मिस दिस आउट ओके हेलो जी एवरी अर्चना दिख रहे हैं डॉक्टर के रजत ओके ज्योति आर्ची और गौन रजत ओके डन डन अमन भाई क्या हो गया सब लोग को विजिबल हो ना मैं एम आई विजिबल और नॉट ये सौरभ शर्मा सो गाइज दो डोंट नो मी माई सेल सौरभ शर्मा एम बी बी एस थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सो गाइज आज हम कुछ बात करने वाले हैं सीरियस ना अगर आप सीरियस हो तो हम बात करें इसको ठीक है हाउ टू गिव मॉक टेस्ट फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सौरभ भैया एक ही फंडा है क्या करें भैया आ जाओ आज इधर हम लोग आज कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं हाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चलो उससे पहले हम लोग आ जाओ आपकी कैटेगरी बनाते हैं कैटेगरी नाउ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज मीन्ड बाई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट आओ उसको पहले डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी जानना सबसे पहले तो आप कंफ्यूज हो गए होगे कि सौरभ भैया व्हाट इज दिस आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको तो कंफ्यूज हो गया होगा ओके क्या हो गया जी आप बताओ ये वाला ओके ना आप तो अब कंफ्यूज हो गए होगे कि यार सौरभ भैया क्या डिस्कस करने वाले हो ऐसे हम तो एकदम कंफ्यूज है लेकिन आज जो बताऊंगा ना अगर ये वाला फॉलो किया ना ये वाला अगर आपने फॉलो किया लाइक like तेरह सितंबर तक पहले आप फॉलो करो इस चीज को इसको फॉलो करना पड़ेगा तब धीरे धीरे आपका लेवल अपने आप उठता जाएगा चलिए आइए देखते हैं एक बार एक बार देख लेते हैं यार ओके okay. तो इसको फॉलो करेंगे क्या चीज फॉलो करना है पहले कैटेगरी बनाते हैं कोई भी स्टूडेंट का कैटेगरी बनाते हैं चलिए ओके okay. तो लाइकिंग वाइकिंग कर दिया गया क्या पहले ही बता रहा हूँ ओके okay. चलो आज आप कर दिया गया अब हम लोग यहाँ कैटेगरी डिवाइड करते हैं पहले पहले हम लोग स्टूडेंट की कैटेगरी बना दी सौरभ भैया ने कैटेगरी बना दी लाइक लिटरली कैटेगरी आप बोलोगे हाँ मैं बोलूंगा यस देर आर थ्री कैटेगरीज हम लोग तीन कैटेगरीज में बांटेंगे मैं सबके लिए सेम है ये कैटेगरी चाहे कोई 400 से कम में 200 ला रहा हो या साढ़े तीन सौ ला रहा हो सबके लिए सेम है ये वाली कैटेगरी याद रखिएगा ओके बेसिकली कैटेगरी में हुआ क्या फिर जी एकदम जल्दी से बताइए तो मैंने यहाँ बोला तीन कैटेगरी कैटेगरी नंबर वन ओके देन कैटेगरी नंबर टू देन कैटेगरी नंबर थ्री आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किसको कैसे टेस्ट देने चाहिए कहाँ से टेस्ट देने चाहिए वो भी बात करेंगे डोंट वरी ठीक है ओके बेसिकली अपराइट पिरामिड दिख रहा है बोलोगे सौरभ भैया आपने यही वाला पिरामिड क्यों चूज किया क्योंकि 400 से कम जिसके आ रहे हैं उनकी कैट उनका उनका अमाउंट ज्यादा है जी ओके चलो आ जाओ ये वाला तो उनका अमाउंट ज्यादा है मतलब ऑब्वियसली वो ज्यादा नंबर में है ना ज्यादा नंबर में है कि तो 400 से ज्यादा कम आने वाले का नंबर ज्यादा होता है ना तो आज हम लोग ये वाले बात करेंगे व्हाट इज योर सोल्यूशन लाइक बोलते हैं ना मॉक टेस्ट दे तो दे कब सौरभ भैया दे तो दे कब और दे तो कौन सा वाला दे चलो आज ये वाला बात करते हैं अब आपका आप रेंज बता दीजिए आप लोग किस किस रेंज में वेरी करते हो साढ़े पांच सौ से अब वाले हो या साढ़े पांच सौ से कम वाले या चार सौ से कम वाले अब आप बता दीजिएगा चलिए आइए अब हम यहाँ पे जरा सा डिस्कस करते हैं ओके अभी भी आप कंफ्यूज हो स्टिल कंफ्यूज स्टिल कंफ्यूज यार कंफ्यूजन दूर करते हैं डोंट वरी आ जाइए अब आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं आ जाओ ओके भेदभाव नहीं है जी एकदम मस्त वाला बता दूंगा ठीक है एकदम मस्त वाला बताऊंगा कि ये वाला कहानी कैसे कर रहे हैं ठीक है चलिए आइए अभी आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं एकदम एकदम जल्दी से कंफ्यूजन दूर करेंगे धीरे धीरे करके सबसे पहला बात आता है सर जी सोर्सेज भैया सोर्स क्या होना चाहिए भैया तुम्हारा सोर्स क्या है तो आइए अब हम सोर्सेज की बात करते हैं मार्केट ओपन है कोई कुछ बेच रहा है कोई कुछ कहीं बेच रहा है कुछ और बेच रहे हैं कहीं ना कहीं हर जगह हर जगह मार्केट है एकदम खुला हुआ मार्केट है ठीक है कोई बात थैंक यू जी मार्केट ओपन है लेकिन 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 रुकिए 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 एन टी ए ने फोर्टी फाइव से ज्यादा टेस्ट दे चुके हैं एन टी ए अपना फोर्टी फाइव प्लस अज्यूम करते हैं हम फोर्टी सेवन तक हो गया आई गेस ठीक है फोर्टी सेवन तक हो चुका है उन लोगों ने उतने सारे टेस्ट आपको असाइन किए हैं यहाँ पे कोई एक सिंगल बच्चा है क्या जिसने सारे टेस्ट सॉल्व किए हैं ये वाला आप मेरे को बात बताइए आप मेरे को ये वाला बात बताइए कोई भी एक बच्चा फोर्टी सेवन दिए दिए आज आज एक और अपडेट होके फोर्टी सेवन हो चुका है टोटल किसने है कि किसने सारे सॉल्व किए हैं 
बहुत रेयर होंगे जिसने सारे सॉल्व किए बहुत रेयर खोजना पड़ेगा उस बच्चे को कि जिसको जिसने सारे टेस्ट सॉल्व किए हैं किसी ने नहीं किया मेरे को पता है ऑलमोस्ट किसी ने नहीं किया है है ना एन वाले किसी ने नहीं किया अरे क्या हो गया डी जिंदगी आ जाइए किसी ने नहीं किए क्यों नहीं किए बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है है ना चलो आई कैन एग्री ऑन दैट कि आपके पास टाइम नहीं है तो अगर मैं आपको सोर्स लिखने बोलूं तो आपसे अब आप, आप टेस्ट कहाँ पे दोगे आपका कोई कोचिंग का है दैट इज फाइन बट एन वाला टेस्ट को मिस नहीं करना है डोंट मिस एन का टेस्ट जिस जिस दिन टेस्ट देने बोलूंगा उस दिन आप एन का ही दीजिए डोंट मिस दैट डोंट मिस दैट गाइज गाइज डोंट मिस दैट टेस्ट ओके ना अब हम यहाँ पे बात करते हैं मुश्किल से कोई भी नहीं मिलेगा क्या हो गया जी आइए अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं तो टेस्ट तो पता चल गया आपको देना है एन वाले से और अगर आपके पास कोई कोचिंग का है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे आप एन वाले को प्रायोरिटी दोगे एन वाले को प्रायोरिटी दोगे कोचिंग से कोचिंग से ज्यादा एन वाले को प्रायोरिटी दोगे देखो मैं तो एकदम साफ बोल रहा हूँ कोचिंग से ज्यादा एन वाले मॉक टेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए आंख बंद करके बोल रहा हूँ आकाश का त्योहार होता है बस मैं तो वो जानता हूँ कि भैया एन का टेस्ट बहुत अच्छा है जो मिस कर रहे हैं वो लॉस हो रहा है उनका बस दैट इज इट आ जाओ अभी देखते हैं यार ड्रीम स्टेथ हो सबका ड्रीम यही है यार अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो मैं ऐसे ही खरीद लूंगा बाजार से बोलते हैं ना लाइन बोलते हैं यार कि भैया जो स्ट्रेथोस्कोप है ना वो भैया हार्ड वर्क करके मिलता है ठीक है बाजार से खरीद सकते हो बट उसको ऑफिशियली यूज करने के लिए ना डॉक्टर डॉक्टर खेलने के लिए नहीं होता है डॉक्टर असली बनोगे ना तो उसके लिए तो स्टेथो क्या अर्न करना पड़ेगा तो आपको नीट भैया सीधी बात है नीट के ऊपर फोकस कर रहे हैं सबसे पहला आपका मेन टारगेट है प्राइम टारगेट इज नीट 2020 और 21 वन बट अभी ये 2020 के लिए वीडियो है तो आपका टारगेट होना चाहिए स्टेथोस्कोप चलिए तो भैया ये वाला जो स्टेथो है ना कैसे आपको मिलेगा देखो फर्स्ट ईयर में सबको पता है व्हाइट कोट सेरेमनी होती है व्हाइट कोट सेरेमनी जिसमें आपको ऑब्वियसली तुमको एप्रन दिया जाता है तुमको बताया जाता है कि किस नोबल प्रोफेशन में आप आए हो चलो कोई बात नहीं उससे पहले आप जानिए आप लोग देखो टेस्ट तो दिए एन वाले अब आपको क्या करना है आपको उसको इवेल्युएट करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन आइए बात करते हैं लिटमैन वालों भी क्या हो गया जी आइए अब हम बात करते हैं गाइज इवेल्युएशन कैसे इवेल्युएट करते हैं गाइज अगर आप सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हो और इवेल्युएट नहीं कर रहे हो कि भैया आपने कितना का दिया 720 में आपके आए कितने आ गए आपने बोल दिया कि भैया 400 आए मेरे लेकिन जो गलती हुआ है ना जो जितना पैरामीटर का गलती हुआ यहाँ पे जो गलती हुआ है 320 वाली कहानी शॉर्ट हुआ ये जो 320 क्यों शॉर्ट हुआ कहाँ पे शॉर्ट हुआ अगर आप उसको इवेल्युएशन पे नहीं लोगे तो टेस्ट देना सबसे बेकार है तब टेस्ट देना सबसे बेकार चीज है यार फिर कोई फायदा नहीं बचता कि आप टेस्ट क्यों दे रहे हो अगर आप टेस्ट से इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो अपने आप को जो गलती हो रही है तो गाइज आपको क्या करना है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स सबसे पहली बात आती है लर्न फॉर फ्रॉम योर मिस्टेक्स गाइज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स अगर ये नहीं कर रहे हो तो टेस्ट देना ही मत यार तब तो बकवास है फिर टेस्ट देना इफ यू आर गिविंग योर टेस्ट तो फिर आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा तो देखो मैं लास्ट तक जाते जाते मेरा डाउट क्या हो गया जी बताओ फ्री वाले ओके अब नहीं होते हैं क्या ओके भैया आकाश के मॉक टेस्ट फ्री वाले मेरे को आइडिया नहीं है जी मेरे को एन वाले पते हैं तो मैं एन वाला ना ही मेरे को एन वाले ने पैसा दिया है कि भैया बोलिए जाके आप उधर कि एन का टेस्ट देने वो सबसे बेस्ट टेस्ट है दैट इज वाई मैं वो बोला चलो आओ ओके अभी देखते हैं सब कुछ बताऊंगा डोंट वरी इवेल्युएशन तो कर लोगे अभी आता है ऑर्गेनाइज योर आउटकम अब आप बोलोगे नहीं सौरभ भैया नहीं समझ आ रहा आप एक ग्राफ बनाओ अरे आपको ये नहीं बोला कि आप ग्राफ ही बनाओ नहीं आप अपने तरफ एक रफ नोट पे लिख लिया करो रफ नोट पे जब आप टेस्ट देते हो हाँ जब आप टेस्ट देते हो मान लो टोटल तो तुम्हारा इतने 720 का ही है टोटल 720 का ही रहता है है ना अब इसमें क्या चीज होता है आपका स्कोर कितना आया आपका स्कोर कितना आया वो लिखोगे फिर आपने रॉन्ग कितने किए रॉन्ग देखो रॉन्ग करना और क्वेश्चन को लीव करना दो अलग चीज है कि आपसे वो गलती हुई है गलती और क्वेश्चन को छोड़ना बोलते हैं लीव करना दो अलग अलग चीज है यार दोनों डिफरेंट थिंग है ये वाला लाइन याद रखिएगा ठीक है कि गलती कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट एकदम लाइक बोलते हैं हॉज पॉज हुआ है लेकिन आप उसको छोड़ के आ रहे हो मतलब आपको पता ही आप पढ़े नहीं हो यार तभी उसको छोड़ रहे हो सीधी बात है ये वाला ओके सीधी बात यही वाली है यार ओके फ्लक्चुएट हो रहे हैं फ्लक्चुएट हो सकते हैं लेकिन एक रेंज में फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना ऐसा तो नहीं है कि एक बार पांच आ रहे हैं साढ़े आ गए तो एक बार डायरेक्टली दो मार्क्स आ रहे हैं ये तो नहीं हो रहा है ना 
चलो कोई बात नहीं अब आप ये गलती लिख रहे हो ना यहां से आपको पता चलेगा वेर योर ग्राफ इज गोइंग एक्चुअली अगर आप सारे टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन आपका जो गलत और लीव करने वाला रेशियो है ना ये गलती कम हो रही है और लीव ज्यादा कर रहे हो तब आप समझ रहे हो कि हाँ आप अपने हाथ को कंट्रोल में ला रहे हो यू आर कंट्रोलिंग योर हैंड्स क्योंकि अल्टीमेटली ना जो तुक्का मारते हैं ना बच्चे सबसे गंदा काम वही हो जाता है जो तुक्का मारते हैं डोंट डोंट बोलते हैं ना डोंट डू दो कम मारा करो क्योंकि ये ले डूबेंगे यार ये जो तुक्का होता है ना हिट एंड ट्रायल हिट एंड ट्रायल इज वेरी 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 डेंजरस सो गाइज मैं आपको क्या बोल दिया अभी अभी कि आपको अपने आउटकम को सजाना है चलो मान लो आज से आपने टेस्ट नंबर वन दिया सपोज आपने टेस्ट वन दिया ओके चलो आप उसमें सेवन ट्वेंटी में लिख लो कितने मार्क्स आए सपोज आप क्या है फाइव हंड्रेड आ गए ओके अब उसमें आपका कितना गलत हुआ गलत कितना हुआ सपोज आपने बोले कि दस बारह सवाल मेरे गलत हो गए बाकी मैं छोड़ के आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा इधर कि कितने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए क्वेश्चन रॉन्ग और क्वेश्चन लेफ्ट देखो दोनों में डिफरेंस होता है लिख लेना जरूर से वेरी वेरी देखो नेगेटिव मार्किंग यहीं से कम होगी यहीं से कम होगी नेगेटिव मार्किंग मैं साफ बोल रहा हूँ ये अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कितने गलत कर रहे हो और कितने छोड़ रहे हो तो आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ता जाएगा और कुछ नहीं होने वाला चलो एक और दिखाता हूँ कम्युनिकेशन अब आप बोलेगा सौरभ भैया किससे कम्युनिकेट करें ओके सौरभ भैया किससे कम्युनिकेट करें यार दिस इज बेसिकली सेल्फ कम्युनिकेशन ठीक है आपके अंदर सेल्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वेर यू आर गोइंग वेर यू आर गोइंग ऐसा नहीं हो कि सौरभ भैया ने आज बोल दिया टेस्ट देने तो आज आप टेस्ट दे लिए फिर उसके बाद आप सीधा सीधी पंद्रह बीस दिन बाद टेस्ट दोगे नहीं होना चाहिए वो आपको सेल्फ कम्युनिकेशन जरूरी है आपको खुद से जानना पड़ेगा कि यार अगर मैं अभी टेस्ट दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या बेटर होगा मेरे लिए क्या चीज बेटर होगा आज मैं उसको सिखाने बैठा हूं आज मैं उसको सिखाने बैठा हूं आइडियली कितना रॉन्ग होना चाहिए डिपेंड ऑन योर प्रिपेरेशन सीधी बात बता रहा हूँ एकदम डिपेंड्स अभी आते हैं हम लोग नोटिस करवा रहे हैं ना आपको अभी पता चल जाएगा इसको तो टेक डाउन मैसेज समझ के लेके जाना अब आते सर जी अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका ग्राफ बढ़ेगा मार्क्स का ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजीज है जितनी भी बताता हूँ डिस्कस स्ट्रेटेजीज है हर जगह डिस्कस किया हुआ है स्ट्रेटेजीज तो याद रखिएगा मार्क्स बढ़ेगा लेकिन कैसे बढ़ेगा उसको बताते हैं चलिए आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत इजी तरीका है अगर आपको लगेगा ना सौरभ भैया मजाक कर रहे हैं तो अभी अभी आप लीव करके चल जाना देखो मैं एकदम साफ बता रहा हूँ लेस देन 400 वाली कैटेगरी ओके कैटेगरी नंबर वन अब हम फर्स्ट कैटेगरी के लिए बात करते हैं वीडियो को एकदम लिमिटेड रख के जो आपके लिए लिमिटेड जरूरी है वो वाला देखो टेस्ट एनालिसिस में टाइम लगता है लेकिन करना जरूरी है ना ठीक है करना जरूरी है देखो फर्स्ट कैटेगरी के लिए जिसका 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं चाहे जिस बंदे या बंदी के 250 मार्क्स भी आ रहे हैं 300 भी आ रहे हैं अरे भैया 220 भी आ रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं टेस्ट योर सेल्फ एवरी सेवेंथ डे मार्क दिस डाउन मार्क दीज वर्ड्स मार्क दीज वर्ड्स गाइज मार्क दीज वर्ड्स जिसके 400 से कम आ रहे हैं एटलीस्ट कैसे यूज करें बता दूंगा उसके लिए भी डोंट वरी अगर साढ़े ढाई सौ आ रहे हैं साढ़े तीन सौ आ रहे हैं फिर भी बता रहा हूं टेस्ट देना मत छोड़ना एटलीस्ट सेवेंथ डे सेवेंथ डे फिक्स करो आप उससे जल्दी मत दो बिकॉज आपको पढ़ना भी पड़ेगा बिकॉज आपका ओके okay, मैं बता दूंगा डोंट वरी यार वी एस ओके बायो करते हैं फिर फिजिक्स के हम क्या ओके okay, करने का मन नहीं करता सब बता दूंगा पहले इधर नोट करिए जिसके 400 से कम आ रहे थे एवरी सेवेंथ डे उससे जल्दी मत देना उसके बाद मत देना सेवेंथ डे फिक्स कर लो चाहे कोई भी संडे पकड़ लो टेस्ट जरूर देना पड़ेगा आ जाओ अब हम देखते हैं एक और कैटेगरी साढ़े वाली कैटेगरी टेस्ट एवरी फिफ्थ डे अब आप बोलोगे सौरभ भैया क्यों ये दो दिन का डिफरेंस क्यों हो गया बिकॉज बिकॉज ध्यान से सुनिएगा अगर सेवन डे अगर आपके पास सत्तर दिन है ओके okay, तो सेवन डे वाला बंदा दस फुल सिलेबस टेस्ट ऑलमोस्ट दस से पंद्रह दे पाएगा चलो लास्ट टाइम में लगातार टेस्ट दे पांच है ना लेकिन ये वाला बंदा ये उससे ज्यादा टेस्ट देगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उससे पांच से दस टेस्ट ज्यादा देगा फिफ्थ डे क्यों क्योंकि इसके मार्क्स ऑलरेडी ज्यादा है इसके मार्क्स चार से ज्यादा है 400 प्लस है मतलब इसको जो कॉन्सेप्ट की कमी है वो ये अपने आप कवर अप कर सकता है फोर्थ डे तक उसके बाद दो दिन इसको कम कर दिया मैंने इसीलिए कम किया मेरे कोचिंग में एवरी सेवेंथ डे होता है थर्ड डे होता है देखो वो चीज सही है लेकिन अगर आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं सपोज अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं ढाई या तीन सौ में तो आप अगर सेकेंड डे या थर्ड डे टेस्ट दोगे भी तो कितना क्या उखाड़ लोगे भाई 
देखो सीधी बात बता रहा हूँ क्या उखाड़ लोगे यार कि अगर आपके 250 मार्क्स आ रहे हो और आप डेली थर्ड डे टेस्ट दे रहे हो आपका तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है आप थर्ड डे टेस्ट देके भी क्या करने वाले हो कुछ फायदा नहीं हो रहा है वहां पे एकदम सीधी बात बता रहा हूँ चलो आओ ये वाला करते हैं आई I मीन mean, आप जो रिविजन करवाते हो उसका मौक उसका मौक नहीं भाई ओके okay, मनु क्या हो गया मनु वॉट एड वॉट हैपन टू यू ओके एंड यू अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज ओके इट्स ओके सो गाइज वॉट आई एम से ना अब ये जो साढ़े पांच सौ है ना इससे कम वाले फिफ्थ डे मान के चलो लिख लो लिख लो कि अगर मेरे साढ़े पांच सौ से कम आ रहे हैं आई एम गोइंग टू गिव टेस्ट एवरी फिफ्थ डे डोंट हरी डोंट रश यार क्योंकि आपको स्कोर बढ़ाने हैं स्कोर बढ़ाने हैं मैं पहले बता रहा हूँ स्कोर बढ़ाने हैं अब आते हैं एक और कैटेगरी आज की लास्ट कैटेगरी का बात करते हैं चार आ रहे भैया जी तो देखो यार मैं तो आपको एकदम क्लियर कर दिया सेवेंथ डे देने के बाद अगर मार्क्स इंक्रीज हो रहा है तो टेस्ट ज्यादा देंगे हाँ तब आप टेस्ट ज्यादा दोगे तब आप टेस्ट ज्यादा दोगे आपको तीन कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया ना मैंने तीन कैटेगरीज ऑलरेडी डिवाइड किया क्यों किया बिकॉज ये तीन कैटेगरीज के ही स्टूडेंट बढ़ते हैं कि 400 से कम वाले साढ़े पांच से कम वाले और साढ़े पांच से अबोव वाले और जो ये साढ़े पांच से अबोव वाले रेयरली होंगे यहाँ लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूँ भैया कोचिंग में टेस्ट में एन से ज्यादा आ रहे हैं सेवन डेज के बीच में कोचिंग के टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं कर सकते हो कर सकते हो लेकिन वही बता रहा हूँ एन वाला जरूर देना यू मस्ट फोकस ऑन एन का सवाल आ जाओ अब एक और कैटेगरी की बात करते हैं एक और कैटेगरी वाले बच्चे हमारे यहाँ मोर देन फाइव कैटेगरी अगर कोई बच्चा है यहाँ गाइज आप इस साढ़े पांच सौ को साढ़े छह सौ में इजीली तब्दील कर सकते हो अब आप बोलेंगे हट जोक मार रहे हैं सर क्या जोक मार रहे हो थर्ड डे इनिशियली आप थर्ड डे टेस्ट दो इनिशियली आप थर्ड डे टेस्ट दो बिकॉज पढ़ना पड़ेगा साढ़े पांच सौ आ रहे हैं यार पढ़ना पड़ेगा साढ़े पांच सौ आ रहे हैं पांच सौ अस्सी आ रहे हैं दो दिन तो पढ़ाई करोगे या दो दिन भी पढ़ाई नहीं करोगे कि डेली मैं टेस्ट लेके बैठ जाऊं नहीं वो गलत चीज हो जाएगी आपका जो बैकलॉग हो रहा है ना जो टेस्ट में गलती हो रही है उससे रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़िए पता ही नहीं कितने आ रहे हैं टेस्ट सिर्फ बायो के दे रहे हैं गलत है ये सिर्फ बायो के मत दो यार वो एन वाला देंगे क्या इन सेवन डेज के इंटरवल हाँ दोगे क्यों नहीं दोगे एन वाला खराब नहीं है एन वाले में आपको एनालिसिस मिलेगा आपको एनालिसिस मिलेगा एन वाले में डीपली शुरू करें सब डेली टाइम नहीं मिल रहा हाउ शुड आई डू भाई आपको टाइम देना पड़ेगा यू हैव टू गिव टाइम ठीक है अभी ये वाला बात में बात करते हैं और एक बार इसको समझते हैं एक बार इसको और समझते हैं ठीक है एक और बार जस्ट छोटा सा समझेंगे पहले आपको टेस्ट किसके देने हैं आप चाहे एन वाले दो या फिर आपके कोचिंग वाले बट मैं प्रेफर करूंगा एन वाले सवाल देने का एन वाले के क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है और ताजा वाले दो आप टेस्ट नंबर वन मत खोलना एन का अब अगर आप अटेम्प्ट करने जाओ तो टेस्ट नंबर फोर्टी सेवन अटेंड करना या फोर्टी सिक्स नंबर अटेंड करना ठीक है ये वाला पहले स्ट्रैटेजी दिमाग में बैठा लो आप ओके पांच से पांच आ रहा है तो तू डेली तीन दिन में टेस्ट दे आ जाओ अब हम बात करें टेस्ट का मीनिंग क्या होता है एम आई टॉकिंग अबाउट ओनली बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री नो टेस्ट मतलब क्या होता है सेवन ट्वेंटी मार्क्स का टेस्ट होता है ना गाइज सेवन ट्वेंटी मार्क्स का टेस्ट होता है तो आपको सारे टेस्ट देने पड़ेंगे यार सारे के देने देने पड़ेंगे ऑब्वियसली सारे के देने पड़ेंगे एक दिन में दो टेस्ट दे तो ओके एक दिन में दो टेस्ट दें क्या आफ्टर सेवन डे इंटरवल नहीं प्रेशर मत बढ़ाइए अपने ऊपर डोंट लाइक बोलते हैं डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ बिकॉज अगर आपके 400 से कम आ रहे हैं तो आप एक ही दोगे ऑब्वियसली आप एक ही दोगे आज इसको इसको और एक बार देखते हैं जिसके चार से कम आ रहे हैं मार्क्स Those who are scoring 400 से कम टेस्ट योर सेल्फ एवरी सेवेंथ डे डोंट क्रिएट दैट ब्लेंडर गाइज क्योंकि आपकी थ्योरी कमजोर है आपकी थ्योरी कमजोर है यार अगर आप थ्योरी कमजोर है तो आप कोई फायदा नहीं है फिर टेस्ट देते रहोगे आप बोलोगे सोच रहे हो ना कि एमसीक्यू से मार्क्स बढ़ाऊंगा आपके थ्योरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपके थ्योरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको सही करिए पहले उस थ्योरी के क्वेश्चन मार्क को सही करिए हाँ बीच बीच में ओके बाकी लेस देन ओके कोई बात नहीं फोन का एडिक्शन क्या करे बंद कर दो अभी वीडियो देख रहे हो एग्जिट करके फोन में रख दो यार मैं सीधी बात बता रहा हूँ और चैप्टर को डिवाइड करने के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा डोंट वरी डोंट वरी भैया बायो में नेगेटिव हो रहा है बिकॉज डायटम आपने सही से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया सीधी बात बता रहा हूँ आपने सही से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया चलो कोई बात नहीं अभी मैं एक और कैटेगरी का बात वापस बता रहा हूँ फिफ्थ डे मतलब फिफ्थ डे भाई लिख ले लिख ले फिफ्थ डे डोंट डोंट रश यार रश करोगे फंस जाओगे मैं सीधी बात बता रहा हूँ सर इज इट फॉर ट्वेंटी वन नो फॉर ट्वेंटी वन वाले बच्चे मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ ट्वेंटी वन वाले बच्चा अभी आप वन मंथ में दो टेस्ट दीजिए वन मंथ में टू टेस्
कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो फिर उसका मीनिंग ये याद आ रहा है चलो कोई बात नहीं एक देखता हूँ मैं आपके लिए स्क्रीन लेता हूँ यहाँ चलो आ जाओ अभी मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ डेटाज नाउ सपोज यू आर गिविंग वन टेस्ट यू आर गिविंग वन टेस्ट यू आर गिविंग वन टेस्ट ओके यू स्कोर्ड समवेयर अराउंड फाइव सपोज वी यू स्कोर्ड अराउंड फाइव हंड्रेड आप यहाँ पे क्या चीज है ये फैसिलिटी समझिए जो गलती हुआ है जो रॉन्ग हुआ है जो रॉन्ग हुआ है ना क्वेश्चन जो रॉन्ग सवाल हुए हैं उनको कॉपी में लिखिए कॉपी भाई अभी आपके पास टाइम है पूरा सवाल को उतारने का जरूरत नहीं है सपोज आपके बायोलॉजी में कोई डेटा रॉन्ग हुआ सपोज आपका बायो में कोई डेटा रॉन्ग हुआ जस्ट आप क्या करिए उस डेटा को लिख लीजिए कि सपोज मान लीजिए कोई भी डेटा रॉन्ग हुआ इकोलॉजी का उस डेटा को लिख लीजिए उसका आंसर ही चाहे लिख लीजिए बस फिजिक्स में कोई रॉन्ग हुआ तो फिजिक्स में कैसे लिखोगे अपनी भाषा में लिखो यार अपनी भाषा में लिखो सर मैं ऑगस्ट से टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा सोच रहा हूँ गलत सोच रहे हो गलत सोच रहे हो जो सोच रहे ना कि मैं ऑगस्ट से टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा या करूंगी डोंट डू दैट ब्लंडर आपकी हैबिट छूट जाएगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मैं पहले बता रहा हूँ हैबिट छूटनी नहीं चाहिए अगर सेवन डेज इंटरवल पे फुल टेस्ट दे तो क्या डेली चैप्टर वाइज दे सकते हैं हाँ डेली तो प्रैक्टिस करो ना आप की कंसेप्ट का पूरा पढ़ने में कैम बायो का एकदम पढ़ो यार ओके स्पीड बढ़ाने के लिए भी बताऊंगा डोंट वरी ओके ओके अस भाई सेइंग लो स्कोरर नेक्स्ट ईयर देना ओके एक बात बता रहा हूँ गाइस एक बात बताऊ क्या एक बात ऑनेस्टली आप अपने मन से पूछो एक बात अपने मन से पूछो आप सबसे पहले बात ओके 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 एक और मैं स्लाइड लेता हूँ आपके लिए एक बार ठीक है यहाँ एक और स्लाइड नहीं दिख रही ओके एक सेकेंड हाइड द इंक करता हूँ आज और एक बार करता हूँ इसमें इंक लेता हूँ आपको एक बार बताता हूँ कि क्या कहानी है भाई जो लो स्कोरर बच्चे हैं ना जो भी लो स्कोरर बच्चे हैं मैं उनको एक होप देना चाहूंगा एक होप एक होप गाइज एक बात बताओगे एक बात बताओगे ऑनेस्टली बताओ किसी के पास कोई भी कोई क्रिकेटर बैटिंग करता रहता है वो लास्ट टाइम तक बैटिंग करता है लास्ट बॉल तक बैटिंग करता है ऐसा होता है क्या कि वो पिच छोड़ के चल जाता है वो पिच छोड़ के चल जाता है बोलता है कि मैं तो हारूंगा ही यार मैं हारूंगा तो फिर मैं पिच छोड़ के चल जाता हूँ ऐसा होता है क्या अरे भाई एक बॉल पे छे रन मारना इज वेरी लाइक बोलते हैं वेरी रिस्की नहीं लगता है जनरली नहीं लगता लेकिन बैट्समैन लगा देते हैं यार लगा देते हैं लगा देते हैं ना लगा देते हैं नहीं लगा देते तो आप डिप्रेस क्यों हो यार किसी भी बंदे या बंदी के बोलने से कि आप नहीं कर सकते आप कैसे डिप्रेस हो जा रहे हो यार ये चीज पहले हटाओ लाइफ में इस चीज को हटाओ द होप ये होप इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको सामने वाला चाहे जितना ही बोल ले यार डोंट डोंट लाइक बोलते हैं ना अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दो इस नेगेटिविटी को बाहर निकालो ये ऐसे नेगेटिव पीपल से दूर रहा करो नेगेटिव पीपल से दूर रहा करो चाहे वो सामने से चाहे जितनी बोल दे आपकी भलाई कर रहे हैं बट दे आर नेगेटिव ऐसे फ्रेंड होते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बोलेंगे ना ऐसे बोलेंगे कि यार तुम तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते तुम्हारा इस बार नहीं होगा तुम अगले बार की तैयारी करो क्यों नहीं हो सकता यार आप पढ़ के तो देखो एक बार देखो दो महीने का टाइम है हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ पढ़ के देखो आप एटलीस्ट एटलीस्ट दिस होप को जिंदा रखो जब बोलते हैं ना याद है दिनेश कार्तिक का मैच बांग्लादेश के साथ अभी हुआ था एक बॉल पे छह रन मार के मैच जिता दिया था दिनेश कार्तिक आई गेस याद आ रहा हो यार जब वो इतना बड़ा आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे यार कि एक बॉल पे छह रन मार के जिता सकता है मैच जब वो मैच जिता दिए थे तो यार ये क्या बड़ी बात है आपको मजाक लग रहा है यार आपको मजाक लग रहा होगा कि भाई पॉजिटिविटी से इंसान एक बात बता रहा हूँ लाइफ में ये जो पॉजिटिविटी है ना यही इंसान को आगे ले जाती है मैं बताऊं अगर किसी को सपोज आपके आपका किसी से वॉर है आपका किसी से वॉर है यहाँ पे एक सेना है और एक यहाँ पे वॉर का सेना है आप बस खाली एक काम करना आप चुपके से जाके एक जन को एक एक जन को पैसे देना बोलना कि उसके सेना में जाके बोल दो कि इस सेना में अजीब और गरीब जानवर है अजीब और गरीब जानवर है ब्लैक मैजिक वाले जानवर है ये है वो है इसकी सेना आधी डर जाएगी इसकी आधी सेना डर जाएगी और ये ऑलमोस्ट लड़ने से पहले हार जाएंगे ये फाइट करने से पहले हार जाएंगे सो so गाइज कोई कुछ भी बोले अपने अंदर को जिंदा रखो यार अपने अंदर को जिंदा रखो करके जाऊंगा यार अरे हारे तो हारे यार लड़के तो हारेंगे पहले से बोलोगे क्या कि अगले साल के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा उस सर ने बोल दिया उस मैडम ने बोल दिया कि मैं अगले साल से प्रिपेयर करूंगा तो मेरा माइंडसेट वही बैठ गया क्या पता अगले साल भी नहीं निकले तो क्यों आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो शायद आपका इसी साल निकलना हो यार फुल सिलेबस टेस्ट दू या पार्ट वाइज फुल सिलेबस दो ठीक है फुल सिलेबस देना चाहिए पहले बता रहा हूँ चार डे को ओके चार डे लो रिजल्ट कड़ा एकदम बयान ओके 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 थैंक यू सो मच यार बस मैं वही बता रहा हूँ एन में ढाई सौ आ रहे हैं प्लीज टेल ओके मैं बायोलॉजी कैसे इंक्रीज करूँ बाय
पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो यार लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज है एक बात बताता हूं तुमको अगर मैं बोलू ना तुम कर सकते हो तो तुम दो घंटा जाके पढ़ोगे वहीं लेकिन अगर मैं तुमको बोल दू ना तुम्हारा अगले साल होगा तो तुम किताब कॉपी बंद करके बोलोगे यार मेरा होने वाला नहीं अब मैं देखूंगा नहीं पढ़ाई की तरफ तो दिस इज द लाइक बोलते हैं ना ये वर्ड्स है ये वर्ड्स है आप किसी भी वर्ड से आप बंदे को पॉजिटिव फील करा के उससे बड़ा काम करवा सकते हो लाइन याद रखेगा ये वाला नोट करके रखिए जिस बच्चे का मार्क्स नहीं बढ़ रहा ना ट्राई ट्राई करिए अपने लिए स्ट्रैटेजी कुछ भी लगा के ट्राई करिए पढ़ के देखिए मार्क्स बढ़ेगा मैं सीधी बात बता रहा हूँ कैन वी इंक्रीज आराम से बढ़ सकता है आराम से बढ़ सकता है यार दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक आई एम लिटरली सीरियस अबाउट दैट आई एम डैम सीरियस यार अगर आप पढ़ोगे तो मार्क्स बढ़ेगा ओके okay, सीधी बात बता रहा हूँ नेगेटिव पीपल से दूर रहो कोई भी बंदा आपको YouTube पे नेगेटिविटी फैलाता हुआ दिख रहा है जो बोल रहा है आपको नहीं कर पाओगे स्टे अवे फ्रॉम दोस्त गाइज और गा, जो भी है दूर रहिए दूर रहिए नेगेटिविटी से दूर रहिए बस मार्क्स बढ़ेंगे चलो अभी एक चीज बताता हूँ छोड़ो ये सब बात मेरे को आपको अब लगेगा आज की सेशन यही मैं खत्म कर रहा हूँ आपको लगेगा सौरभ भैया है कौन ये इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा है कौन यार ठीक है यहाँ पे मैं एक साल से पढ़ा रहा हूँ यार अन अकेडमी ऑलमोस्ट वन ईयर होने वाला है फाइव मिलियन का वॉच टाइम भी वहां पे भी है ओके और ये हैट्स वैट्स अगर आपको पता है तो यहाँ रेड तक है देख सकते हो आप और बस एक ही बात बताऊंगा रात को क्लास है आप आ सकते हो क्लास में आ सकते हो दैट इज इट क्लास में आना रात को क्लास है रात को नौ बजे यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये कल के लिए शेड्यूल है मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है आ सकते हो पैसे नहीं लगेंगे ओके कैम के लिए कुछ बताना तेरा भाई बता के जाएगा कैम के लिए भी आ रही है वीडियो चिल मार ओके अगर आपको वीडियो समझ आई हो कि भाई आपको कितने दिन में टेस्ट देना है फुल सिलेबस रिवीजन फास्टली कैसे करना है वो भी बता दूंगा ठीक है टेस्ट क्रोम से बहुत प्रॉब्लम होती है ठीक है चलो आ जाओ ये वाला करते हैं आ जाओ एकदम एकदम चलो आओ ये वाला भैया आई गेस मार्क्स बढ़ेंगे देखो यार ठीक है कुछ ओके बात कर लो हमसे अच्छा लगता है ठीक है खुशाल भाई ओके टेस्ट क्रोम से बहुत आई अटेंड योर ऑल क्लासेस थैंक यू सो मच सो गाइज आप अन अकेडमी पे जाके सौरभ शर्मा सर्च कर सकते हो ये मेरी फोटो है लग रही नहीं है मेरी फोटो अलग बात है आ, ये मेरी ही फोटो है ठीक है ये अलग बात है मेरी फोटो है लग रही नहीं है आई एम ऑल्सो ए मेडिकल स्टूडेंट ऑब्वियसली ठीक है चलिए कोई बात नहीं आपसे मिलता हूं मैं क्लास पे जूलॉजी का टेस्ट है रात नौ बजे सो गाइज थैंक यू सो मच आप सब्सक्राइब कर सकते हो अन अकेडमी सेपियंस को इंस्टाग्राम एट द रेट मिस्टर मेडिको फॉर एनी एनी प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम एट द रेट मिस्टर मेडिको ये वाला लिख लीजिए और टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे फ्लैश कर रहा है सेम है एट द रेट इरुड प्लस सर्च करिएगा टेलीग्राम के लिए वहां ज्वाइन कर सकते हो भाई साहब पैसे वैसे नहीं लगेंगे बस पॉजिटिव रहिए मार्क्स जिसके ना ढाई सौ आ रहे हैं ना मैंने क्या बोला सात दिन पे टेस्ट दे और उसके बीच में क्या करना पढ़ना ही तो है सात दिन थोड़ी तुमको ब्रेक लेना है चलो कोई बात नहीं टेस्ट देने का मन नहीं करता इस चीज को हटा दो मन नहीं करता हटा दो ठीक है बायो में मार्क्स बढ़ते हैं ना कृति थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच मिलते हैं टेस्ट देने रात को नौ बजे रात नौ बजे मिलते हैं रात नौ बजे जूलॉजी का टेस्ट है गाइज मिलते हैं रात नौ बजे थैंक यू सो मच लाइक कर दीजिए यार सेशन को जल्दी से एकदम बता दूंगा उत्कर्ष भाई जल्दी से बता दूंगा थैंक यू